பிரைஸ்லாட் பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்தவன் மகாபரிசுத்த நாமத்தினால் எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாங்க நம்மளும் அதை அடிக்கடி கேட்டிருக்கிறோம் நான் ரசிக்கப்பட்டு அஞ்சு வருஷம் ஆகுது நான் ரசிக்கப்பட்டு பத்து வருடங்கள் ஆகுது நான் ரசிக்கப்பட்டு இருபது வருடங்கள் ஆகுது அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை வந்துட்டு சொல்லுவாங்க அப்போ ரட்சிப்பு என்பதை வந்துட்டு அவங்க எதை மீன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஞானஸ்நான தேதியை தான் அவங்க ரட்சிப்பு அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து நினச்சி பேசுகிறாங்க ஞானஸ்நானம் என்பது ரட்சிப்பா ரட்சிப்பு என்றால் என்ன நமக்கு ரட்சிப்பை கர்த்தர் எப்படி அருளுகிறார் அதனுடைய நிச்சயத்தை வந்துட்டு நம்ம எப்படி வந்துட்டு புரிஞ்சுக்க முடியும் நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேனா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கு வேத வாக்கியங்களின் துணையோடு ஆராய்ந்து பார்க்கலாம் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் வாசிக்கலாம் எபேஷன் சிக்ஸ் செவன்டீன் ரட்சணியம் என்னும் தலை சீராவையும் தேவ வசனமாகிய ஆவியின் பட்டயத்தையும் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அம்மேன் ரட்சணியம் எனும் தலை சீரா என்று எழுதியிருக்கிறது இல்லைங்களா ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன் இப்ப இந்த ரட்சணியம் எனும் தலை சீரா நமக்கு எப்பொழுதும் இருக்கணும்னு சொல்லி கத்தர் விரும்புறார் சர்வாயுத வர்க்கம் என்று இதுல எழுதியிருக்குது ஸோ சர்வாயுத வர்க்கத்துல ஒரு ஆயுதம் வந்துட்டு ரட்சணியம் எனும் தலை சீரா இந்த ரட்சணியம் எனும் தலை சீராவை பத்தி புதிய ஏற்பாட்டிலையும் பழைய ஏற்பாட்டிலையும் அதிகமாகவே எழுதி இருக்குது ஒன்னு தசலோனிக்கர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் பகலுக்கு உரியவர்களாகிய நாமோ தெளிந்தவர்களா இருந்து விசுவாசம் அன்பு என்னும் மார்கவசத்தையும் ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலை சீராவையும் தரித்துக் கொண்டிருக்க கடவோம் ஆமீன் ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலை சீரா அப்படின்னு சொல்லி எழுதி இருக்குது எபேசியர் ஆறு பதினேழுல ரட்சணியம் என்னும் தலை சீரா அப்படின்றத வாசிச்சோம் ஒன்னு தசலோனிக்கர் ஐந்து எட்டுல ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலை சீராவையும் தரித்து கொண்டிருக்க கடவும் ஸோ இது வந்துட்டு ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்குது தொடர்ந்து வந்துட்டு இந்த ரட்சிப்பை பத்தி என்னெல்லாம் எழுதியிருக்கு நம்ம ஏற்கனவே ரட்சிக்கப்பட்டுட்டோமா இல்ல வந்துட்டு ரட்சிப்புங்கிறது வந்துட்டு இஸ் இட் அ ப்ராசஸ் எப்பொழுது இது நிறைவடைகிறது அப்படிங்கிறத நம்ம கவனிச்சு பார்க்கலாம் பிலிப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரம் பன்னெண்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் பிலிப்பியன்ஸ் டூ டுவெல் ஆதலால் எனக்கு பிரியமானவர்களே நீங்கள் எப்பொழுதும் கீழ்ப்படுகிறபடியே நான் உங்களுக்கு சமீபமாய் இருக்கும் பொழுது மாத்திரமல்ல நான் தூரமாய் இருக்கிற இப்பொழுதும் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் ஆமை அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறது இல்லைங்களா அப்ப ஒரு இடத்துல ரட்சியனிமனம் தலை சீரா என்று எழுதியிருக்கிறது எபேசியர் ஆறு பதினேழுல ஒன்னு தசலோனிக்கர் ஐந்து எட்டுல ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலை சீரா என்று எழுதியிருக்கிறது பிலிப்பியர் ரெண்டு பன்னெண்டுல அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் ரட்சிப்பு இன்னும் நிறைவேறல இது நிறைவேறுவதற்காக நீங்க பிரயாசப்படுங்கள் எப்படியா அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் அதிக பயம்னா எதை குறித்த ஒரு பயம் இந்த மாம்ச பயம் இந்த உலக பயம் கிடையாது இல்லைங்களா இது வசனத்திற்கு பயப்படுகிற பயம் தெய்வ பயத்தோடு தெய்வ பயத்தோடு பரிசுத்தமாகுதலை பூரணப்படுத்த கடவும் என்று எழுதியிருக்கிறது தெய்வ பயம் தான் ஞானத்தின் ஆரம்பம் என்றும் எழுதியிருக்கிறது கர்த்தருக்கு பயப்படுதலை இதுதான் ஞானம் என்பதை வந்துட்டு அநேக வசனங்களில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் ரட்சிப்பு நிறைவேறுவது அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ஏன்னா யார் வேணா எப்ப வேணா பின்வாங்கி போகலாம் அவ்வளவு அற்புதங்கள் செய்த யூதாஸ் கூட வந்துட்டு பெண் வாங்கி போயிட்டான் அப்படின்றத வந்துட்டு பாக்குறோம் அவனுக்கு ரட்சிப்பு நிறைவேறல அவனுடைய ரட்சிப்பு நிறைவேறுற அந்த ப்ராசஸ்லயே அவன் பின் வாங்கி போயிட்டான் அப்படிங்கிறத பாக்குறோம் சவுலும் பின் வாங்கி போனான் அப்படிங்கிறத வந்துட்டு நம்மளால வாசிக்க முடியுது பழைய ஏற்பாட்டுல பிழையாம் தீர்க்க தரிசி இவங்கெல்லாம் வந்துட்டு ரட்சிப்புன்றது என்னான்னு தெரிஞ்சு பின் வாங்கி போன ஆட்கள் தான் அது சவுல் ராஜாவோ பிழையாம் தீர்க்க தரிசியோ இல்ல யூதாசோ இவர்கள் எல்லோரும் ரட்சிப்புனா என்னான்னு தெரிஞ்சு பின் வாங்கி போனவங்க தான் அதனாலதான் அது வந்துட்டு ஏற்கனவே முடி வாயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லாம அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் பவுல் தன்னை பத்தி என்ன சொல்றான்றத வாசிக்கலாம் ஒன்னு குருந்தியர் ஒன்பது இருபத்தி ஏழு வாசிக்கலாம் மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் அம்மே மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு நான் எல்லாருக்கும் பிரசங்கம் பண்றேன் பட் நான் விழுந்து போயிடக்கூடாது நான் என்னுடைய ரட்சிப்பை இழந்து போயிடக்கூடாது அதனால வந்துட்டு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்ப்படுத்துகிறேன் 
அப்படின்னு இதுதான் அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுவது பவுல் சொல்றான் நான் வந்துட்டு முதல்ல கீழ்ப்படைஞ்சு அதுக்கு பிறகு நான் மற்றவங்களுக்கு வந்துட்டு பிரசங்கம் பண்றேன் அப்படி இல்லாட்டினாக்க மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனை போகாத பிடிக்கு பரிசுத்தாவிய துக்கப்படுத்தக்கூடாது அப்படின்றத அவன் விரும்புறான் ஏன்னா கீழ்ப்படிந்து போதிப்பது தான் வந்துட்டு கர்த்தருக்கு சித்தமானது இன்னைக்கு அநேக போதகர்கள் வந்துட்டு கீழ்ப்படியாமலே போதிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அதனாலதான் கர்த்தர் பரிசியர்களை பத்தி பேசும் பொழுது அவர்கள் சொல்வதை நீங்கள் செய்யுங்கள் அப்படிங்கிறார் அவர்கள் செய்வது போல நீங்க செய்ய வேண்டாம் ஏன்னா அவங்க வந்துட்டு வாயில பிரசங்கம் பண்ணுவாங்க அதை கடைபிடிக்க மாட்டாங்க அதனால அவர்கள் என்ன சொல்றாங்களோ அதை செய்யுங்கன்னு சொல்லி கர்த்தர் சொல்றாரு மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் என்ற நான் தானே ஆகாதவனை போகாத பிடிக்கு இப்ப இந்த ரட்சணி மனம் தலை சீரா வந்துட்டு நமக்கு இருக்கணும்ன்றத கர்த்தர் விரும்புறாரு நமக்கும் அந்த நம்பிக்கை வேணும்னு சொல்லி ஒன்னு தசலோனிக்கர் ஐந்து எட்டுல எழுதி இருக்குது ரட்சிப்பு நம்பிக்கை என்னும் தலை சீரா அதே போல அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் நம்முடைய ரட்சிப்பு என்னைக்கு நிறைவேறும் நம்முடைய ரட்சகர் வரும் பொழுதுதான் நம்முடைய ரட்சகர் வரும் பொழுதுதான் ரட்சிப்பு நிறைவேறும் ஏன்னா யார் வேணா என்னைக்கு வேணா பின் வாங்கி போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஆனா பின் வாங்கி போகாம நம்ம தொடர்ந்து கர்த்தரை பிரியப்படுத்துகிற பிள்ளைகளா இருந்தால் அந்த ரட்சியன் மேனும் தலை சீரா நமக்கு கண்டினியூஸா வந்துட்டு இருக்கும் இல்ல கர்த்தரை வந்துட்டு நம்ம துக்கப்படுத்திட்டோம் ஏதாவது ஒரு காரியத்துல துக்கப்படுத்தி அது மனம் திரும்பாம இருக்கிறோம்னு சொன்னாக்க அது நிறைவேறாமலே வந்துட்டு போயிடும் வாசிக்கலாம் இது எப்பொழுது நிறைவேறுதுன்னு சொல்லி பிலிப்பியர் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்று வசனங்கள் பிலிப்பியன்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வர்சஸ் டுவெண்ட்டி அண்ட் டுவெண்டி ஒன் நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து கத்தரா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அவர் எல்லாவற்றையும் தமக்கு கீழ்ப்படுத்தி கொள்ளத்தக்க தம்முடைய வல்லமையான செயலின்படியே நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை தம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார் ஆமேன் ஆமேன் நம்முடைய குடியிருப்போ பரலோகத்தில் இருக்கிறது அங்கே இருந்து கர்த்தராய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப இயேசு கிறிஸ்து வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம்னு இந்த வசனம் சொல்லாம இயேசு கிறிஸ்து என்னும் ரட்சகர் வர எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்ப ரட்சகர் வந்தாதான் ரட்சிப்பு நிறைவேறும் இல்லைங்களா அதனாலதான் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் என்று எழுதி இருக்கிறது நம்முடைய ரட்சகராகி இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது என்ன பண்ணுவாரா வந்துட்டு நம்முடைய அற்பமான சரீரத்தை நம்முடைய மகிமையான சரீரத்திற்கு ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார் இப்பதான் கம்ப்ளீட் ஆகுது நம்முடைய ரட்சிப்பு கம்ப்ளீட் ஆகுறது எப்பன்னா நம்முடைய உடல் வந்துட்டு மறுரூபம் ஆகும் பொழுது இந்த மாம்ச சரீரம் வந்துட்டு ஆவிக்குரிய ஒரு சரீரமா மறுரூபம் ஆகும் பொழுது நம்முடைய ரட்சிப்பு நிறைவேறுதுன்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது அப்ப நீங்க வசனத்தை விசுவாசித்த காலகட்டத்திலே ரட்சிப்புனா என்னன்னு நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசி அப்பொழுது நீயும் உன் வீட்டாரும் ரட்சிக்கப்படுவீர்கள் என்று வசனம் சொல்வது போல இயேசு கிறிஸ்துவை நம்ம இருதயத்துல வந்துட்டு விசுவாசிக்கிறோம் விசுவாசித்து நாவினால அறிக்கை செய்கிற பிள்ளைகளா வந்துட்டு இருக்கிறோம் பட் மீன்வாயில் இந்த ரட்சிப்பின் பாதையில நடக்கும் பொழுது ஏன்னா இந்த பாதையை கண்டுபிடிப்பவர்கள் ஒரு சிலர் தான்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது அப்ப இந்த பாதையில நடக்கும் பொழுது பரிசு தாவியானவரை துக்கப்படுத்தாத ஒரு வாழ்க்கையை வந்துட்டு வாழணும் ஏன்னா இப்ப இந்த ஒரு மூணு பேரோட எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தபடி பிளையாம் தீர்க்க தரிசியா இருக்கட்டும் சவுல் ராஜாவா இருக்கட்டும் இல்ல அதே போல வந்துட்டு புதிய ஏற்பாட்டுல வந்துட்டு யூதாஸ் காரியத்தா இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே கர்த்தருடைய பாதையை அறிந்தவர்களா தான் இருக்காங்க பிளையாம் தீர்க்க தரிசிக்கிட்ட கர்த்தர் பேசுறாரு நீ என்ன செய்யணும் என்ன செய்யக்கூடாது எல்லாத்தையும் சொல்லி கொடுக்குறாரு ஆனாலும் அவன் கீழ்ப்படியல அப்படின்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது அதே போல வந்துட்டு சவுல் ராஜா கிட்ட வந்துட்டு பரிசுத்தாவின் அவர் இருந்தார் என்று எழுதி இருக்கிறது ஆனாலும் அவனை வந்துட்டு தாவித கொலை செய்ய நினைத்து பரிசுத்தாவியை வந்துட்டு துக்கப்படுத்தினான்றத வாசிக்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டுல யூதாஸ் காரியத்தும் ரெண்டு ரெண்டு பேரா போய் சுவிசேஷம் அறிவிக்கும் பொழுது அவனும் போய் சுவிசேஷம் அறிவிச்சிருப்பான் அற்புதங்கள் அடையாளங்களை வந்துட்டு செஞ்சிருக்கிறான் ஆனா அவனும் பெண் வாங்கி போயிட்டான் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது புதிய ஏற்பாட்டுல அனனியா சப்பிரா அப்படின்ற ஒரு கணவன் மனைவி வந்துட்டு அவர்கள் சீஷர்களா இருந்து பிறகு யூதாச போல பொருளாசையினால அதே போல வந்துட்டு பிள்ளையாம் தீர்க்க தரிசிய போல பொருளாசையினால இவங்க பின் வாங்கி போயிட்டாங்கன்றத வாசிக்க முடியுது அப்படி நம்ம ரட்சிப்புன்றது இது ஒரு பயணம் இந்த பயணத்துல வந்துட்டு நம்ம பரிசுத்தாவினரும் துக்கப்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லி வசனம் தெளிவாவே நமக்கு சொல்லி கொடுக்குது எபேசியர் நான்காம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் வாசிக்கலாம் எபேசியன்ஸ் போர் தேர்ட்டி அன்றையும் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் ஆமை
அப்படின்னு வசனம் தெளிவாகவே சொல்லுது எப்படி துக்கப்படுத்த முடியும் நம்முடைய பாவத்தினால வந்துட்டு துக்கப்படுத்த முடியும்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது அப்ப துக்கப்படுத்தினாக்க ஆவியானவர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்றதும் பழைய ஏற்பாட்டுல வந்து நமக்கு எழுதி இருக்கிறது அப்ப அவர் நமக்கு சத்ருவாக மாறுவார் என்றும் வசனங்கள் சொல்லுது ஒரு துக்கப்படுத்த கூடாது துக்கப்படுத்தினாக்க நமக்கு தான் பிரச்சனைன்னு சொல்லி வசனம் சொல்லி கொடுக்குது இது இது சம்பந்தமா ஒரு சில வசனங்களை வாசிச்சு பார்க்கலாம் ஒன்னு தசலோனிக்கர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் வாசிக்கலாம் வாசிக்கிறோம் <laughs> 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 ஒன்னு குருந்தியர் ஆறு பத்தொன்பது ரெண்டு குருந்தியர் ஆறு பதினாறு இப்படிப்பட்ட வசனங்கள்ல நாம தான் தேவன் வாழும் ஆலயமா இருக்கிறோம் இப்ப பரிசுத்தாவின நம்முடைய இருதயங்கள்ல வந்துட்டு வாசமா இருக்கிறார் என்று எழுதி இருக்கிறது இந்த பரிசுத்தாவியானவரை துக்கப்படுத்த கூடாது இந்த ஆவியை நாம் அவித்து போட கூடாது என்றும் எழுதி இருக்கிறது அவரை துக்கப்படுத்தினாக்க யாருக்கு பிரச்சனை நமக்கு தான் பிரச்சனை அப்ப அந்த ரட்சணை மனம் தலை சீரா தொடர்ந்து இருக்கணும்னு சொன்னாக்க பரிசுத்தாவியானவரை பிரியப்படுத்திருக்கிற காரியங்களை தான் நம்ம தொடர்ந்து வந்துட்டு செய்யணும் அப்படின்னா நம்முடைய வாயின் வார்த்தைகள் அவரை பிரியப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கணும் குறிப்பாக வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்முடைய எண்ணங்கள் இருதயத்தின் சிந்தனைகள் வந்துட்டு பரிசுத்தாவியானவரை சார்ந்த சிந்தனைகளாக இருக்கணும் ஏதாவது கீழ்ப்படியாவின் சிந்தனை மாம்ச சிந்தனை வந்துச்சுனாக்க அவை எல்லாவற்றையும் வந்துட்டு இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சிறைப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாக நம்ம இருக்கணும் இப்போ அவரை வந்துட்டு பிரியப்படுத்தலைன்னா என்ன நடக்கும்ன்றத வாசிக்கலாம் ஏசையா அறுபத்தி மூணு பத்து வாசிக்கலாம் ஐசையா சிக்ஸ்டி அவர்களோ கலகம் பண்ணி யாரு பழைய ஏற்பாட்டுல இருக்கிற இஸ்ரவேல் மக்கள் வனாந்திரத்துல என்ன பண்ணாங்க கலகம் பண்ணி அவருடைய பரிசுத்த ஆவியை விசனப்படுத்தினார்கள் அதனால் அவர் அவர்களுக்கு சத்ருவாய் மாறி அவரே அவர்களுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணினார் என்று எழுதி இருக்கிறது அப்ப பரிசுத்தாவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் என்று எபேசியர் நாலு முப்பதுல வாசிச்சோம் ஏசையா அறுபத்தி மூணு பத்துல வந்துட்டு பரிசுத்தாவியை விசனப்படுத்தினார்கள் எப்படி பாவத்தினால் கலகம் பண்ணி பரிசுத்தாவியை விசனப்படுத்தினார்கள் அதனால வந்துட்டு தேவன் நினைச்சார் அவர் அவர்களுக்கு சத்ருவாய் மாறி அவரே அவர்களுக்கு விரோதமாய் யுத்தம் பண்ணினார் எப்படி தேவன் சத்ருவா மாறினார்ன்றத ஒரு ரெண்டு பேருடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல வந்துட்டு நம்ம கவனிச்சு பார்க்கலாம் முதலாவது வந்துட்டு சவுல் ராஜாவுடைய வாழ்க்கையில சவுல் ராஜாவை கர்த்தர் தான் தெரிந்தெடுத்தார் சாம்வேல் திருக்கு தரிசி மூலமா சவுல் ராஜாவை கர்த்தர் தான் ராஜாவை தெரிந்தெடுத்தார் தெரிந்தெடுத்த பிறகு வந்துட்டு சவுல் ராஜா ஆரம்பத்தில் பரிசுத்தாவி உடைய ஒரு ராஜாவாக தான் வந்துட்டு இருந்தான் ஆனால் அதுக்கு பிறகு காலப்போக்கில் வந்துட்டு அவன் பின் வாங்கி போகிறான் அப்படின்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது அமலைக்கரிய நீ கொலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி கர்த்தர் அவனுக்கு வந்துட்டு ஒரு கட்டளை கொடுக்குறாரு அவன் அமலைக்கரியில் வந்துட்டு கொஞ்சம் பேரை கொலை பண்ணுறான் ராஜாவை கொலை செய்யலை அதே போல் இந்த ஆடு மாடுகளெல்லாம் நீ எடுத்துக்க கூடாது தங்கம் பொண்ணு வெள்ளியெல்லாம் நீ எடுத்துக்க கூடாதுன்னு சொன்னால் அந்த கட்டளையும் அவன் மீறிடுறான் அவன் பொருளாசை உடையவனாக வந்துட்டு அந்த ஆடு மாடுகள் மேலே வந்துட்டு இச்சை வைத்து குறிப்பாக அவனுடைய ஜனங்கள் படை வீரர்கள்லாம் இவங்கெல்லாம் துக்கப்படுவாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம கொண்டுட்டோம்னு சொன்னால் நமக்கு எதுவுமே கிடைக்காது எந்த ரிவார்டுமே இருக்காதுன்னு சொல்லி சோல்ஜர்ஸ் சொன்னாங்க மற்றவர்களுக்காக காம்ப்ரமைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தான் என்னைக்கு நம்ம மற்றவங்களுக்காக காம்ப்ரமைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோமோ அன்னைக்கு தான் வந்துட்டு வாழ்க்கையில் பாவங்கள் வந்துட்டு நுழையவே ஆரம்பிக்கும் நான் கொஞ்சோண்டு புளிப்புமாவு எல்லாவற்றையும் முப்ப பண்ணும் என்று எழுதி இருக்கிறது இந்த காம்பிரமைஸ் கூடாதுன்னு சொல்லி கருத்தர் சொல்லுகிறார் நம்ம வாசிக்கலாம் ஒண்ணு சாம்வேல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் வசனங்கள் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு அதற்கு சாமுவேல் கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்படுகிறதை பார்க்கிலும் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்குமோ பலியை பார்க்கிலும் கீழ்படிதலும் ஆட்டு கடாக்களின் நினத்தை பார்க்கிலும் செவி கொடுத்தலும் உத்தமம் ரெண்டகம் பண்ணுதல் பில்லி சூனிய பாவத்திற்கும் முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் அவபக்திக்கும் விக்கிரக ஆராதனைக்கும் சரியாய் இருக்கிறது நீ கர்த்தருடைய வார்த்தையை புறக்கணித்தபடியினாலே அவர் உண்மை ராஜாவா இராதபடிக்கு புறக்கணித்து தள்ளினார் என்றான் அப்பொழுது சவுல் சாமுவேலை நோக்கி நான் கர்த்தருடைய கட்டளையையும் உம்முடைய வார்த்தைகளையும் மீறினதினாலே பாவம் செய்தேன் நான் ஜனங்களுக்கு பயந்து அவர்கள் சொல்லை கேட்டேன் ஆமீன் சவுல் ராஜாவா இருக்கிறான் 
ஆனா அவன் யாருக்கு பயந்தான் ஜனங்களுக்கு பயந்து அவர்கள் சொல்லை கேட்டேன் அவனுடைய காம்ப்ரமைஸ் ஆரம்பிச்சது மற்றவங்களுக்கு பயந்து தான் அவனுடைய காம்ப்ரமைஸ் வந்துட்டு ஆரம்பிச்சது நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ற கிறிஸ்தவர்களா இருந்தோம்னு சொன்னாக்க பாவத்துல இருக்கிறோம்னு சொல்லிதான் அர்த்தம் நான் காலப்போக்குல வந்துட்டு சவுல் ராஜா தன்னுடைய ரட்சிப்பை இழந்து போயிட்டான் பரிசுத்தாவிய உடைய ஒரு ராஜாவா இருந்தவன் பரிசுத்தாவியை இழந்து போய் அசுத்தாவியை உடைய ஒரு ராஜாவா இருந்தான்றத நம்ம வாசிக்கிறோங்க சாமுவேல் தீர்க்கதரசனுடைய வார்த்தைகளை கவனமா கேட்கலாம் கர்த்தருடைய சத்தத்தை சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறதை பார்க்கலும் சர்வாங்க தகனங்களும் பலிகளும் கர்த்தருக்கு பிரியமா இருக்குமோ கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு நம்ம கீழ்ப்படியணும் அப்படியே அவருடைய வார்த்தைகளுக்கு வந்துட்டு நூறு சதவீதம் கீழ்ப்படியணும் இதுதான் கர்த்தருடைய சித்தமா இருக்கிறது சர்வாங்க தகனங்கள் பலிகள் பழைய ஏற்பாட்டுல இருந்துச்சு புதிய ஏற்பாட்டுல நம்முடைய ஜபங்கள் அதற்கு பதிலா இருக்குது நம்முடைய ஜபத்தை காட்டிலும் கர்த்தர் நம்ம கிட்ட விரும்புறது கீழ்படுதல தான் வந்துட்டு விரும்புறாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் கீழ்படியாம கர்த்தாவே கர்த்தாவேன்னு சொல்லி வெறும் ஜபங்கள் மட்டும் செய்தோம்னு சொன்னாக்க அதுக்கு பலன் இல்லைன்னு சொல்லி கர்த்தர் சொல்றார் அதே போல வந்துட்டு பலியை பார்க்கலும் கீழ்படுதல தான் கர்த்தர் விரும்புறார் ஆட்டுக்கடாக்களின் நினத்தை பார்க்கலும் செவி கொடுத்தல தான் கர்த்தர் வந்துட்டு விரும்புகிறார் இரண்டகம் பண்ணுதல் பில்லி சூனிய பாவத்திற்கு அது ஒப்பா இருக்கிறது முரட்டாட்டம் பண்ணுதல் அவபக்திக்கும் விக்கிரக ஆராதனைக்கும் சரியா இருக்கிறது அப்ப இந்த இரண்டகம் பண்ணுதல் முரட்டாட்டம் பண்ணுதுன்னா என்னது ஸ்டப்பானா இருக்கிறது வசனம் தெரிஞ்சோம் இல்லப்பா அதெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசனத்தை அசட்டை செய்யறது இல்ல வசனத்துக்கெல்லாம் கீழ்படிய முடியாது இந்த காலத்துல யாரும் கீழ்படுகிறது இல்ல ஆனா ஒரு சில வசனங்களை எடுத்து பார்த்தோம்னு சொன்னாக்க கருத்தர் வந்துட்டு பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் இன்னமும் வந்துட்டு பொய் சொல்றத விடுறது கிடையாது அதே போல ஒரு ஸ்திரீய இச்சையோடு பார்த்தா அது விபச்சாரம்னு சொல்லி எழுதி இருக்குது அப்ப சினிமா பாக்குறது விபச்சார பாவத்துக்கு தான் கொண்டு போகும் அப்படின்றது அநேக கிறிஸ்தவர்களுக்கு தெரியும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல கருத்தர் என்ன எல்லா கிறிஸ்தவர்களையும் தூக்கி நரகத்துல போட்டுருவாரா அப்படின்ற ஒரு மெத்தனமான ஒரு அசட்டையான எண்ணம் அநேகருக்கு வந்துட்டு இருக்குது இதை போல பாவங்களுடைய பட்டியல் வந்துட்டு நமக்கு பைபிள்ல எழுதப்பட்டிருக்குது ஒன்னு குந்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் படிச்சா பாவங்களுடைய பட்டியல் எழுதி இருக்குது கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதுல இருந்து இருபத்தி ஒன்று வசனங்கள் படிச்சு பார்த்தோம்னா மாம்சத்தின் கிரியைகள் வந்துட்டு எழுதி இருக்கிறது இப்ப இந்த மாம்சத்தின் கிரியைகள் எல்லாமே பாவங்களுடைய லிஸ்ட் எல்லாமே நமக்கு தெரியும் இருந்தாலும் அதை செய்யறோம்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு மெத்தனமான ஒரு எண்ணம் ஒரு லைட் பேக் ஆட்டிடியூடு இருக்குது இதுதான் வந்துட்டு இரண்டகம் பண்ணுதல் முரட்டாட்டம் பண்ணுதல்னு சொல்லி கர்த்தர் சொல்றார் ஏனாக்க சவுல் ராஜாக்க கர்த்தருடைய சித்தம் தெரியும் தெரிஞ்சுமே அதை காம்ப்ரமைஸ் பண்ண எதுக்காக நான் ஜனங்களுக்கு பயந்தேன் அவர்கள் சொல்லை கேட்டேன் ஒரு கிறிஸ்தருடைய வாழ்க்கை வந்துட்டு பாதாளத்துக்கு போக ஆரம்பிக்கிறதே எப்பன்னு சொன்னாக்க மக்களுக்காக காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுது இல்லை பிரதர் நான் என் ஹஸ்பண்ட் வந்துட்டு கோச்சுக்குவார் அதனால நான் இந்த பாவத்துல விழுந்துட்டேன் என் ஒய்ஃப் கோச்சுக்குவாங்க அதனால இந்த பாவத்துல நான் விழுந்துட்டேன் இல்லை எங்க அப்பாவுக்கு இது பிடிக்காது அதனால நான் அதை செஞ்சுட்டேன் என் ஃப்ரெண்டுக்காக இதை செஞ்சேன் இல்லை எனக்கு வந்துட்டு ஒரு ரிலேட்டிவ் கேத்தலிக்கா இருக்கிறாரு அவர் என்ன ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்வைட் பண்ணாரு அதனால நான் சர்ச்சுக்குள்ள போனேன் அப்படின்னு சொல்லி காம்ப்ரமைஸ் பண்றதுனால தான் வந்துட்டு ஒரு கிறிஸ்தவர்கிட்ட பாவம் நுழையுது காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி கர்த்தர் சொல்றார் ஒரு டம்ளர் பால்ல ஒரு துளி விஷமா இருந்தாலும் அந்த விஷம்னு தான் நம்ம சொல்லுவோம் பால்னு சொல்ல மாட்டோம் அதனாலதான் வந்துட்டு கர்த்தர் வந்துட்டு வசனத்துல எழுதி இருக்கிறாரு வந்துட்டு சத்தியத்தில் ஒரு பொய்யும் கலவாது என்று எழுதி இருக்கிறது இல்லைங்களா ஒன்னு யோவான் ரெண்டு இருபத்தி ஒண்ணுல வந்துட்டு நீங்கள் சத்தியத்தை அறியாததுனால அல்ல சத்தியத்தை நீங்கள் அறிந்திருக்கிறதுனாலும் சத்தியத்தில் ஒரு பொய்யும் உண்டாயிராது என்பதுனாலும் உங்களுக்கு நான் எழுதுகிறேன்னு யோவான் சொல்றான் சத்தியத்தில் ஒரு பொய்யும் இருக்கக்கூடாது அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்துட்டு நம்ம ரட்சிப்பையின் பாதையில நம்ம நடக்கிறோம்னு சொன்னாக்க காம்ப்ரமைஸ்க்கு இடமே இல்லை பிரதர்ஸ் அண்ட் சிஸ்டர்ஸ் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம ஏன்னா சவுல் ராஜா வந்துட்டு கொஞ்சம் தான் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணோம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி கடைசியில சவுல் ராஜாவுக்கு என்ன நடந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம கவனிச்சு பார்க்கலாம் ஒண்ணு சாம்வேல் பதினாறாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் வாசிக்கலாம் கத்தருடைய ஆவி சவுளை விட்டு நீங்கினார் கத்தரால் வரவிடப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆவி அவனை கலங்க பண்ணி கொண்டிருந்தது ஆமேன் ஆமேன் கர்த்தருடைய ஆவி சவுளை விட்டு நீங்கினார் என்று எழுதி இருக்கிறது மேலும் கர்த்தரால் வரவிடப்பட்ட ஒரு பொல்லாத ஆவி சவுளை கலங்க பண்ணி கொண்டிருந்தது அப்ப கர்த்தருடைய ஆவியானவர் வந்துட்டு சவுல் ஆரம்பத்துல கீழ்படிஞ்சப்ப பிரியமா அவனோடு கூட இருந்தார் அப்படிங்கறத வந்துட்டு வாசிக்கிறோம் இல்லைங்களா கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சவுலோட
அது ஓடி போயிடும் இந்த தாவித ராஜா பிறகு வாழ்க்கையில் தப்பு பண்ணுறான் வாழ்க்கையில் தப்பு பண்ணப்ப அவன் சவுல் ராஜாக்கு நடந்தது எனக்கு நடந்துருமோன்னு சொல்லி தாவிது பயப்படுறான் நடுங்குறான் நடுங்கி தான் வந்துட்டு பச்சை பேலோட அவன் விபச்சாரம் பண்ணி ஐயோ பரிசு தாவியனோட நான் துக்கப்படுத்திட்டேனே அவர் என்னை விட்டு நீங்கி போயிடுவாரோன்னு சொல்லி கண்ணீர் விடுறான் கதர்றான் அதுதான் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்று வாசிக்கலாம் சங்கீதம் ஐம்பத்தி ஒன்னுல வசனங்கள் பதினொன்னு முதல் பனிரெண்டு வரைக்கும் வாசிக்கலாம் உமது சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் உமது பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்தில் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளாமலும் இரும் உமது ரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தந்து உற்சாகமான ஆவி என்னை தாங்கும்படி செய்யும் ஆமீன் உமது சமூகத்தை விட்டு என்னை தள்ளாமலும் உமது பரிசுத்த ஆவியை என்னிடத்தில் இருந்து எடுத்துக் கொள்ளாமலும் இரும் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்றான் எங்க வந்துட்டு சவுல் ராஜாக்கு நடந்தது நமக்கு நடந்துருச்சுன்னா பரிசுத்த ஆவியனவர் போயிட்டு பொல்லாதாவி எனக்குள்ளார வந்துருமோன்ற ஒரு பயம் வந்துட்டு தாவிதுக்கு இருந்ததுனால தான் இந்த வசனத்தை வந்துட்டு எழுதுறோம் உமது பரிசு தாவியை என்னிடத்துல இருந்து எடுத்து கொள்ளாமலும் இரும் உமது ரட்சணியத்தின் சந்தோஷத்தை திரும்பவும் எனக்கு தாரும்னு சொல்லி கெஞ்சிறான் கதர்றான் ஏன்னா பச்சபலோட செஞ்சது வந்துட்டு விபச்சாரம்ன்றது அவனுக்கு நல்லாவே வந்துட்டு தெரிஞ்சிருச்சு ஆனா தெரிந்த பிறகு இப்படிதான் வந்துட்டு மணந்திருமணம் தாவித போல மணந்திருமணம் தாவித மணந்திருமணா அதனால வந்துட்டு என்னுடைய இருதயத்துக்கு ஏற்ற தாசன் சொல்லி தாவிதுக்கு பேர் இருக்குது ஆனா சவுல் ராஜா மனம் திரும்பல அப்படிங்கறத பாக்குறோம் மனம் திரும்பாதவர்களுக்கு என்ன நடக்கும் பரிசுத்தாவினவர் நீங்க போய் பொல்லாதாவியை யார் அனுப்புவா கர்த்தரை அனுப்பினார் என்று எழுதி இருக்கிறது இதே போலதான் பிழையாம் தீர்க்கதரிசி இந்த பிழையாம் தீர்க்கதரிசி அநீதத்தின் கூலிய வந்துட்டு வெறுமனான்னு சொல்லி வசனம் வந்துட்டு சொல்லுது இல்லைங்களா பழைய ஏற்பாட்டுல பிழையாம் தீர்க்கதரிசியோட கர்த்தர் பேசுகிறார் அவன் தங்கம் பொண்ணு வெள்ளிக்கெல்லாம் ஆசைப்பட்டு கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு எதிராக வந்துட்டு போறான் புதிய ஏற்பாட்டுல அவனை பத்தி என்ன எழுதி இருக்குதுன்றத நம்ம வாசிக்கலாம் ரெண்டு பேதரு இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் வாசிக்கலாம் செகண்ட் பீட்டர் செகண்ட் சாப்டர் வேர்ஸ் செம்மையான வழியை விட்டு தப்பி நடந்து பேயோரின் குமாரனாகிய பிளேயாமின் வழியை பின்பற்றி போனவர்கள் அவர் அநீதத்தின் அவன் அதி அநீதத்தின் கூலியை விரும்பி அடுத்த வசனத்தை வாசிருங்க தன்னுடைய அக்கிரமத்து நிமித்தம் கடிந்து கொள்ளப்பட்டான் பேசாத மிருகம் மனுஷர் பேச்சை பேசி தீர்க்க தரிசியினுடைய மதிகேட்டை தடுத்தது அமை செம்மையான வழியை விட்டு தப்பி நடந்து இவன் வந்துட்டு செம்மையான கருத்துடைய வழியை விட்டு தப்பி நடக்கிறான் பொருளாசையினால பேயோரின் குமாரனாகிய பிழையாமின் வழியை பின்பற்றி போனவர்கள் அவன் அநீதத்தின் கூலியை விரும்பி கருத்தருக்கு விரோதமா போனாக்க அவனுக்கு காசு கிடைக்கும்னு சொல்லிதான் வந்துட்டு போனான் அவன் அநீதத்தின் கூலியை விரும்பி தன்னுடைய அக்கிரமத்து நிமித்தம் கடிந்து கொள்ளப்பட்டான் எப்படி பேசாத மிருகம் கழுதையே பேசிச்சு பேசாத மிருகம் மனுஷர் பேச்சை பேசி தீர்க்க தரிசியினுடைய மதிகேட்டை தடுத்தது என்றும் எழுதியிருக்கிறது இந்த பிழையாம பத்தி புதிய ஏற்பாட்டுல இன்னும் அதிக இடத்துல எழுதியிருக்குது யூதாவில பதினொன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் முதல் அதிகாரம் பதினொன்றாம் வசனம் இவர்களுக்கு ஐயோ இவர்கள் காயினுடைய வழியில் நடந்து பிழையாம் கூலிக்காக செய்த வஞ்சகத்திலே விரைந்தோடி கோரா எதிர்த்து பேசின பாவத்திற்கு உள்ளாகி கெட்டு போனார்கள் ஆமீன் இவர்களுக்கு ஐயோ இவர்கள் காயினுடைய வழியில் நடந்து பிழையாம் கூலிக்காக செய்த வஞ்சகத்தில் விரைந்தோடு இந்த பிழையாம் தீர்க்க தரிசிய பத்தி எத்தனை இடத்துல வந்துட்டு புதிய ஏற்பாட்டு எழுதியிருக்குன்னு பாத்தீங்களா ரெண்டு பேரு இரண்டாம் அதிகாரத்துல பிழையாம போல இருக்காதீங்கன்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது யூதாவில வந்துட்டு பதினொன்றாம் வசனத்துல இப்படி இருக்காதீங்கன்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது கத்திராகி இயேசு கிறிஸ்துவே பேசுறாரு வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இரண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் வாசிக்கலாம் ரெவலேஷன் டூ போர்டீன் ஆகிலும் சில காரியங்களை குறித்து உன் பேரில் எனக்கு குறை உண்டு விக்கிரகங்களுக்கு படைத்தவைகளை புசிப்பதற்கும் வேசித்தனம் பண்ணுவதற்கும் ஏதுவான இடரலை இஸ்ரேல் புத்திரர் முன்பாக போடும்படி பாலாக் என்பவனுக்கு போதனை செய்த பிழையாமனுடைய போதகத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் உன்னிடத்தில் உண்டு ஆமீன் பிழையாமனுடைய போதகத்தை கை கொள்ளுகிறவர்கள் உன்னிடத்தில் உண்டுன்னு சொல்லி கர்த்தர் குறபட்டுக்கிறார் ஒரு சபையின் மேல இப்போ புதிய ஏற்பாட்டில் இத்தனை இடத்துல பிழையாம பற்றி எழுதியிருக்குது ஆனால் பழைய ஏற்பாட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவன் பின் வாங்கி போன பிறகு அவன் வந்துட்டு மறித்தான் எப்படி கருத்தருக்கு விரோதமாக அவன் சண்டையிட்டு மறித்தான் கருத்தருடைய ஜனங்களுக்கு விரோதமாக அவன் சண்டையிட்டு மறித்தான்னு சொல்லி எழுதியிருக்குது ஸோ இப்படி சவுல் ராஜாவை எடுத்தீங்கன்னா ஆரம்பத்தில் பரிசுத்தாவினர் இருந்தார் பிறகு நீங்கி போனார் பிழையாம் தீர்க்க தரிசிக்கிட்ட பரிசுத்தாவினர் இருந்தார் பின்பு நீங்கி போனார் காயனிட்ட கர்த்தர் பேசினார் அவன் கொலை செய்த பிறகு அவன் கர்த்தருடைய சமூகத்தை விட்டு நீங்கி போனான் அப்படின்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு புதிய ஏற்பாட்டில் யூதாஸ் காரியோத்துக்கிட்டையும் கர்த்தர் பேசினார் அவன் கர்த்தருடைய சமூகத்தை விட்டு பிறகு காட்டி கொடுத்த பிறகு நீங்கி போனான் அப்படின்றத பார்க்குறோம் இப்போ பாவங்கள் ஆரம்பிக்கிறதே
அதே போல காயினோட விஷயத்துல அது பொறாமையா இருந்துச்சு இல்லைங்களா பொருள் ஆசை பொறாமை எல்லாம் வந்துட்டு ஒரு காமனான ஒரு ட்ரைட் தான் ஒரு கிறிஸ்தவர்களுக்குள்ளார இன்னைக்கு நம்ம பாக்குற காமன் ட்ரைட்ஸ் தான் அப்ப காயனுக்கு பொறாமை இருந்துச்சு அப்ப பொறாமை நமக்கு இருக்க கூடாதுன்னு கர்த்தர் விரும்புறாரு விலையாம் தீர்க்க தரிசிக்கும் புதிய ஏற்பாட்டுல வந்துட்டு யூதாஸ் காரியத்துக்கும் அனனியா சப்ராவுக்கும் இவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பொருள் ஆசை தான் வந்துட்டு இருந்துச்சு பொருள் ஆசையினால எவ்வளவு பொருள் ஆசை இருந்துச்சு ரொம்ப சீப்பான பொருள் ஆசை தான் ஏன்னா யூதாஸ் காரியத்துக்கு எத்தனை வெள்ளி காசுக்கு ஏசு கிறிஸ்துவ காட்டி கொடுத்தான் வெறும் முப்பது வெள்ளி காசு முப்பது வெள்ளி காசு வந்துட்டு எவ்வளவு சீப்புன்னு சொன்னாக்க முந்நூறு வெள்ளி காசு மதிப்புள்ள அந்த தைலத்தை தான் வந்துட்டு ஒரு அம்மா ஏசு கிறிஸ்துவன் மேல கொட்டி அவரை வந்துட்டு அபிஷேகம் பண்ணாங்க அப்படின்றத வந்துட்டு பாக்குறோம் அவர் மேல வந்துட்டு அந்த தைலத்தை கொட்டி வந்துட்டு அவருடைய வந்துட்டு தன்னுடைய கூந்தலால் துடைத்தார்கள் அது முந்நூறு வெள்ளி காசு முந்நூறு வெள்ளி காசு தைலத்தா அந்த அம்மா வந்துட்டு ஏசுவன் மேல கொட்டுறாங்க ஆனா இவன் வெறும் அதுல பத்துல ஒரு பங்கு முப்பது வெள்ளி காசுக்கு சீப்பா காட்டி கொடுத்தான் இன்னைக்குமே அநேகர் வந்துட்டு கொஞ்சோண்டு பணத்துக்காக தான் ஏசு கிறிஸ்துவ மறுதளிக்கிறவர்களா இருக்கிறாங்க அது கள்ள போதகர்களா இருக்கட்டும் இல்ல கள்ள கிறிஸ்தவர்களா இருக்கட்டும் இன்னைக்கு பொருள் ஆசை என்பது கிறிஸ்தவர்கள் மத்தியில இருக்கத்தான் வந்துட்டு செய்யுது அதனால ஒரு சிறிய லாபத்துக்காக கருத்துடைய கட்டளைய வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கடைபிடிக்காம பின்வாங்கி போக கூடாதுன்னு சொல்லி கத்தர் வந்துட்டு விரும்புகிறார் அதனால காயின போல பொறாமை குணங்கள் கிறிஸ்தவர்கள் இருக்க கூடாது சவுல் ராஜா வந்துட்டு காம்ப்ரமைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா காம்ப்ரமைஸ் பண்ணி பல வருடங்கள் வந்துட்டு கெட்டு போய் கடைசில பரிசுத்தாவிய அவன் இழந்துட்டான்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது இத பார்த்துதான் தாவிது பயந்து போய் எனக்கு இது நடக்க கூடாதுன்னு சொல்லி நினைச்சான் ஆனா பரிசுத்தாவியனவர் நீங்கிட்டாருன்னா என்ன நடக்கும் அசுத்தாவி வரும் என்றும் எழுதி இருக்கிறது கர்த்தர் வந்துட்டு அசுத்தாவிகளை அனுப்புவாரா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அனுப்புவார் வாசிக்கலாம் நியாயாதிபதிகள் ஒன்பது இருபத்தி மூணு ஜட்ஜஸ் நைன் டுவெண்ட்டி த்ரீ அபிமலேக்கும் சீகேமின் பெரிய மனுஷருக்கும் நடுவே பொல்லாக்கு உண்டாக்கும் ஆவியை தேவன் வர பண்ணினார் ஆமேன் பொல்லாக்கு உண்டாக்கும் ஆவியை யார் வர பண்ணா தேவன் வர பண்ணினார் என்று எழுதி இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படையலன்னு சொன்னாக்க பொல்லாப்பு உண்டாக்கும் ஆவியை ரெண்டு பேரும் சண்டை போட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு ஆவியை யார் அனுப்புவா தேவனை அனுப்புவார் என்றும் எழுதி இருக்கிறது மேலும் வந்துட்டு சத்தியத்தை நம்ம அன்பு செயல சத்தியத்தை கடைபிடிக்கலன்னு சொன்னாக்க இப்படிப்பட்ட வஞ்சகத்தின் ஆவியையும் கர்த்தர் அனுப்புவார்னு சொல்லி புதிய ஏற்பாட்டில் எழுதி இருக்குது வாசிக்கலாம் ரெண்டு தசலோனிக்கர் ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்து முதல் பனிரெண்டு வசனங்கள் செகண்ட் தசலோனியன் செகண்ட் சாப்டர் வர்சஸ் டென் டு டுவெல் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளே அநீதியினால் உண்டாகும் சகலவித வஞ்சகத்தோடும் இருக்கும் ரட்சிக்கப்படத்தக்கதாய் சத்தியத்தின் மேலுள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கீகரியாமல் போனபடியால் அப்படி நடக்கும் ஆகையால் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அநீதியில் பிரியப்படுகிற யாவரும் ஆக்கிரிக்குள்ளாக்கப்படும்படிக்கு அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக கொடிய வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார் ஆமேன் அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக கொடிய வஞ்சகத்தை யார் அனுப்புவாரு தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார் என்று எழுதி இருக்கிறது இல்லைங்களா தேவனே வந்துட்டு வஞ்சகத்தின் ஆவி அனுப்புவார் எதுக்காக ரட்சிக்கப்படத்தக்கதாய் சத்தியத்தின் மேல் உள்ள அன்பை அவர்கள் அங்கீகரியாமல் போனபடியினால் அக்னாலஜ் பண்ணல இதுதான் சத்தியம்னு சொல்லி சத்தியத்தை அவங்க அக்னாலஜ் பண்ணல சத்தியத்தை சத்தியமா வந்துட்டு சகோதரர்கள் பேசும் பொழுது அதை அக்னாலஜ் பண்ணல அதை நான் வந்துட்டு விசுவசிக்க மாட்டேன் நான் ஆகியால் சத்தியத்தை விசுவாசியாமல் அநீதியில் பிரியப்படுகிற யாவரும் ஆக்கினைக்குள்ளாகும்படி அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக கொடிய வஞ்சகத்தை தேவன் அவர்களுக்கு அனுப்புவார் தேவன் ஒருவர்னு சொல்லும் பொழுது அதை விசுவாசிக்கலனா திருத்துவம்ன்ற வஞ்சகத்தை கர்த்தரை அனுப்புவார் ஸோ அந்த திருத்துவம்ன்ற வஞ்சகத்தை பிடிச்சுக்கிட்டு அநேகர் நான் வந்துட்டு சத்தியத்தில் தான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா அவர்கள் பொய்யை விசுவாசிக்கத்தக்கதாக பொய்யை வந்துட்டு மெய்யன்னு சொல்லி அவங்க விசுவாசிப்பாங்க பொய்யை வந்துட்டு மெய்யன்னு விசுவாசித்து அவங்க வந்துட்டு ஆக்கினைக்குள்ளாவார்கள் இதற்கு தேவனே வந்துட்டு இந்த வஞ்சகத்தின் ஆவியை அனுப்புவார் என்று எழுதி இருக்கிறது ஆனால் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு யார் கூட இருப்பா பரிசுத்தாமையினர் நம்முடைய அச்சாரமா இருக்கிறார் அவர் நமக்கு முத்திரையா இருக்கிறார் என்கிறத நம்ம ஏற்கனவே வாசிச்சோம் பேசியர் நாலு முப்பதுல நம்ம வாசித்தோம் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கு என்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்தாவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் நம்முடைய மீட்கப்படும் நாளுக்கு யார் நமக்கு முத்திரை தேவனுடைய பரிசுத்தாவி தான் நமக்கு முத்திரையா இருக்கிறார் நமக்கு முத்திரை மட்டும் கிடையாது முத்திரைன்றது ஒரு சீல் இல்லைங்களா முத்திரைங்கிறது ஒரு சீலா இருக்குது அவர் முத்திரை மட்டும் இல்ல நமக்கு கேரண்டியா இருக்கிறார் அச்சாரமா இருக்கிறார் என்றும் எழுதி இருக்கிறது எபேசியர் முதல் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினான்கு வசனங்கள் எபேஷன்ஸ் சாப்டர் ஒன் வர்சஸ் தேர்ட்டீன் டு ஃபோர்டீன் 
நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகள் ஆன போது வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்கு புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாய் இருக்கிறார் அம்மன் நீங்களும் உங்கள் ரட்சிப்பின் சுவிசேஷமாகிய சத்திய வசனத்தை கேட்டு விசுவாசிகள் ஆன பொழுது என்ன நடந்துச்சு வாக்கு தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியால் அவருக்குள் முத்திரை போடப்பட்டீர்கள் பரிசுத்த ஆவி தான் நமக்கு முத்திரையாக இருக்கிறார் ஹி இஸ் அ சீல் ஃபார் கிறிஸ்டியன்ஸ் இல்லைங்களா மேலும் ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமாக இருக்கிறார் நம்முடைய சுதந்திரம் நம்முடைய ஃப்ரீடமுக்கு நம்முடைய லிபர்ட்டிக்கு அவர் அச்சாரம் என்னது கேரண்டி அவர் தான் நமக்கு கேரண்டி வந்துட்டு கொடுக்குறார் நம்ம சுதந்திரவாளிகளாக இருக்கிறோம் கருத்தருக்குள்ளார சுதந்திரவாளிகளாக இருக்கிறோம் ரட்சிப்பு என்னும் ரட்சணி மனம் தலை சீரா நமக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லி பரிசுத்த ஆகியனவரை நமக்கு கேரண்டி கொடுக்கிறாருன்றதை நம்ம வாசிக்கிறோம் ரெண்டு குருந்தியர் ஒன்னு இருபத்தி ரெண்டு வாசிக்கலாம் செகண்ட் குருந்தியன்ஸ் ஒன் டுவெண்டி டூ அவர் நம்மை முத்திரித்து நம்முடைய இருதயங்களில் ஆவி என்னும் அச்சாரத்தையும் கொடுத்திருக்கிறார் ஆமை அவர் நம்மை முத்தரித்து நம்மளை சீல் பண்ணியிருக்கிறார் முத்திரை போட்டிருக்கிறார் நமக்கு சீல் பண்ணி நம்முடைய இருதயங்களில் ஆவி என்னும் அச்சாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப இருதயங்கள்ல வந்துட்டு ஆவி என்னும் அச்சாரத்தை வந்துட்டு கருத்தர் கொடுத்தா நீங்க சவுல் ராஜாவையும் தாவிது ராஜாவையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க தாவிதுக்கும் அவன் செஞ்சது தப்புன்னு சொல்லி தெரியும் சவுல் ராஜாவுக்கும் அவன் செஞ்சது தப்புன்னு சொல்லி தெரியும் ஆனா தாவிது என்ன கெஞ்சிறான் உடைய பரிசு தாவியை என்னிடமிருந்து எடுத்துடாதீங்க உடைய ரட்சணை மனம் சந்தோஷத்தை எனக்கு தொடர்ந்து கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் கெஞ்சிறான் மனம் திரும்புறான் அதனால பரிசு தாவியினர் அவனை விட்டு நீங்கல ஆனா சவுல் ராஜா கிட்ட அந்த மனம் திரும்புதல் இல்லை வாயில வந்துட்டு கொஞ்சம் மனம் திரும்பின மாதிரி சில வார்த்தைகள் பேசுறான் ஆனா கிரியையில வந்துட்டு மனமாற்றம் இல்லைங்கிறத வந்துட்டு பாக்குறோம் கிரியையில மனமாற்றம் இல்லாததுனால கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சவுலை விட்டு நீங்கினார் என்று எழுதியிருக்கிறது கர்த்தரால் வரவிடப்பட்ட பொல்லாத ஆவி சவுலை கலங்கடித்து கொண்டிருந்தது அப்படின்னாக்க அவர் நம்மை முத்தரித்திருக்கிறார் நம்முடைய இருதயங்களில் ஆவி என்னும் அச்சாரத்தை பரிசுத்த ஆவி என்கிற ஒரு கேரண்டி வந்துட்டு கொடுத்திருக்கிறார் அப்ப இருதயங்கள்ல ஆவியானர் உணர்த்துவார் இது பாவம் இது பாவம் இல்லை அப்படிங்கிறத ஆவியானர் உணர்த்துவார் இதை பேசு இதை பேசாதன்றதை உணர்த்துவார் ஆனா அவர் சொல்லாத வார்த்தைகளை நம்ம பேசுறோமா அவர் சொல்லாத வார்த்தைகளை நம்ம பேசணும்னு சொன்னாக்க நியாய தீர்ப்பு நாளில் நம்ம கணக்கு ஒப்பு வைக்கணும் வீண் வார்த்தைகள் ஒவ்வொன்றிற்கும் நியாய தீர்ப்பு நாளில் கணக்கு ஒப்பு வைக்கணும்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது மற்ற பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறில் வந்துட்டு நீங்கள் பேசுகிற ஒவ்வொரு வீண் வார்த்தைக்கும் நியாய தீர்ப்பு நாளிலே கணக்கு ஒப்பு வைக்கணும் அப்போ ஆவியானவர் வேண்டான்னு சொல்கிற காரியங்களை நம்ம அவாய்ட் பண்ணியே வந்துட்டு ஆகணும் பட் அதுக்கு நமக்கு வந்துட்டு பலவீனங்கள் இருந்தாலும் கர்த்தர் வந்துட்டு நமக்கு பலப்படுத்துகிறார் அவருடைய வசனங்களை கொண்டு பலப்படுத்துகிறார் அவரோட வசனங்களை வந்துட்டு பிடிச்சுக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னாக்க கண்டிப்பா என்னை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவனாலே எல்லாவற்றையும் செய்ய எனக்கு பலன் உண்டு என்று எழுதி இருக்கிறது ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் வாசிக்கலாம் செகண்ட் குருந்தியன்ஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் இதற்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் தேவனே ஆவி என்னும் அச்சாரத்தை நமக்கு தந்தவரும் அவரே ஆமே ஆவி என்னும் அச்சாரத்தை நமக்கு தந்தவரும் அவரே அப்ப ஆவி தான் அச்சாரம் அச்சாரம்னா பரிசு தாவினர் தான் நம்முடைய கேரண்டியா இருக்கிறார் எதற்கு நம்முடைய ரட்சிப்புக்கு ரட்சணியம் எனும் தலை சீராவை உடைய பிள்ளைகளாய் நாம் இருக்கணும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற நடுக்கத்தோடும் நீங்க வந்துட்டு பிரயாசப்படுங்க அப்படின்னா தெய்வ பயம் நம்ம இருந்துச்சுன்னு சொன்னாக்க ரட்சிப்பு நமக்கு இருக்குதுன்றது ஆவியானவர் உணர்த்திக்கிட்டே தான் இருப்பார் ஆனா அது ஞானஸ்நான தேதி கிடையாது நான் ரட்சிக்கப்பட்டு பத்து வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் ரட்சிக்கப்பட்டு இருபது வருஷம் ஆயிடுச்சு அப்படின்றத காட்டிலும் நான் தொடர்ந்து ரட்சிப்புல நிலைத்து இருக்கிறேனா இல்ல யூதாஸ் பின்வாங்கி போனான்றதை பார்க்கிறோம் பிள்ளையாம் தீர்க்க தரிசி பின்வாங்கினதை பத்தி பார்த்தோம் அதே போல வந்துட்டு காயின் பின்வாங்கி போனதை நம்ம வாசிக்கிறோம் மேலும் அனனியா சப்பிரா வந்துட்டு பின்வாங்கி போனதை வாசிக்கிறோம் சவுல் ராஜா பின்வாங்கி போனதை வந்துட்டு வாசிக்கிறோம் அநேகர் பின்வாங்கி போயிருக்கிறாங்க ஆனா ஆவியானவர் தான் நம்முடைய அச்சாரம் அப்ப சவுல் ராஜாக்கு அசுத்தாவி வந்தப்ப அவனுக்கு நல்லாவே தெரியும் பரிசுத்தாவியனவர் எங்கிட்ட இருந்து நீங்க போயிட்டாரு அப்படின்றத அவன் நல்லாவே உணர்றான் அதனாலதான் குறி சொல்ற பெண்ணுகிட்ட வந்துட்டு வரான் நான் கர்த்தட்ட நான் பேசினேன் கர்த்தர் எனக்கு பதிலே கொடுக்கல அப்படிங்கிறான் சவுல் ராஜாவுக்கு கிளியரா தெரியும் தனக்கிட்ட வந்துட்டு பரிசு தாவினர் இல்லைன்னு சொல்லி அதனால வந்துட்டு சூனியக்காரி கிட்ட வந்ததுக்கு காரணமா அவனே வந்துட்டு சொல்றான் கர்த்தட்ட பேசிய பொழுது கர்த்தர் எனக்கு எந்த பதிலும் கொடுக்கல அதனாலதான் வந்துட்டு சூனியக்காரி கிட்ட நான் வந்துட்டு வந்தேன் அப்படின்றத அவன் பேசுறான் ஸோ ஒவ்வொருத்தரும்
மத்தை ஏழாம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் பதினான்கு வசனங்களை வாசிக்கலாம் மேத்யூ சாப்டர் செவன் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலமுமாய் இருக்கிறது அதன் வழியை பிரவேசிக்கிறவர்கள் அனைகர் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் வழி நெருக்கமுமாய் இருக்கிறது அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர் ஆமேன் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசியுங்கள் ஏன்னா கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவும் வழி விசாலமுமாய் இருக்கிறது அதன் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் அநேகர்னு எழுதியிருக்கு இந்த அநேகர் அல்லது சிலர்ன்ற வார்த்தையை நம்ம கவனிச்சு பார்க்கணும் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் வழி நெருக்கமுமாய் இருக்கிறது அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர் ஆனா அந்த வாசல்ல வந்துட்டு இடு அழிவுக்கு போற வாசல் அந்த கேட்டுக்கு போகிற வாசல்ல வந்துட்டு பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர் நெழுதி இருக்குது ஆனா இதை கண்டுபிடிப்பவர்கள் சிலர் இந்த அநேகர் சிலர்ன்ற வார்த்தையை நம்ம அண்டர்லைன் வந்துட்டு பண்ணிக்கணும் ஏன்னா ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் சில பேர் தானா அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்ட்டு கேட்கிறாங்க அதற்கு அவர் சொல்கிற பதில வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு கவனிச்சு பார்க்கலாம் லூக்கா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் இருபத்தி மூன்று முதல் இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் லூக் சாப்டர் தேர்ட்டீன் வர்சஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்பொழுது ஒருவன் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் சில பேர் தானோ என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசிக்க பிரயாசப்படுங்கள் அநேகர் உட்பிரவேசிக்க வகை தேடினாலும் அவர்களாலே கூடாமற் போகும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அம்மேன் அப்பொழுது ஒருவன் அவரை நோக்கி ஆண்டவரே ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் சில பேர் தானோ அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை கருத்தராக இயேசு கிட்ட கேட்கிறாங்க அதற்கு அவர் என்ன பதில் சொல்றாரு இடுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசிக்க பிரயாசப்படுங்கள் இடுக்கமான வாசல கண்டுபிடிக்கிறவங்க சிலர் தான் கண்டுபிடிச்ச பிறகு அதுல உட்பிரவேசிக்க பிரயாசப்படுங்கள்னு கருத்த சொல்றார் அநேகர் உட்பிரவேசிக்க வகை தேடினாலும் அவர்களாலே கூடாமற் போகும் அந்த வாசல வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கிறவங்களாலையும் ஒரு சிலரால அதுல வந்துட்டு பிரவேசிக்கிறதுக்கு கூடாமற் போகும்னு சொல்லி கருத்துற பதில் சொல்றார் அப்ப இதனாலதான் ஒரு சில போதகர்கள் கூட பிரலோகத்துக்கு போக முடியலன்னு சொல்லி கர்த்தர் எழுதுறார் என்னை நோக்கி நீ கர்த்தாவே கர்த்தாவேன்னு சொன்னா பத்தாது அப்படின்றத கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்து சொல்றார் மத்த ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டு முதல் இருபத்தி நான்கு வசனங்களை வாசிக்கலாம் மேத்யூ சாப்டர் செவன் டு டுவெண்டி ஃபோர் அந்நாளில் அநேகர் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தினோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா என்பார்கள் அப்பொழுது நான் ஒரு காலம் உங்களை அறியவில்லை அக்கிரம செய்கைக்காரரே என்னை விட்டு அகன்று பொங்கல் என்று அவர்களுக்கு சொல்லுவேன் ஆகையால் நான் சொல்லி இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனே அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் அநேகரனை நோக்கி அநேகர் என்ற வார்த்தையை கவனிச்சு பாருங்க நான் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் தான் அநேகர் அந்த வாசல் நுழைவாங்கன்னு வசனம் சொல்லுது அநேகரனை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே உமது நாமத்தினாலே தீர்க்க தரிசனம் மறைத்தோம் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தனும் அல்லவா உமது நாமத்தினாலே அநேக அற்புதங்களை செய்தோம் அல்லவா உமது நாமம்னா என்னது இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால தீர்க்க தரிசனம் முறைக்கிறாங்க விசுவாசுகளை துரத்துறாங்க அநேக அற்புதங்களை வந்துட்டு செய்யறாங்க இருந்தும் இவங்களுக்கு பரலோகத்துல இடம் இல்லை நான் ஒரு காலம் உங்களை அறியவில்லை அக்கிரம செய்கைக்காரரை என்னை விட்டு அகன்று போங்கள்னு சொல்லி கருத்தர் சொல்றார் ஒரு காலம்னா ஆரம்பத்துல இருந்து கடைசி வரைக்கும் எனக்கு உங்களை தெரியவே தெரியாது அப்படின்னு கருத்தர் சொல்றாரு ஆனா இவங்க என்ன பண்றாங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால இந்த பூமியில இருக்கும்போது தீர்க்க தரிசனம் முறைக்கிறாங்க பிசாசுகளை துரத்துறாங்க அநேக அற்புதங்களை செய்யறாங்க அப்படின்னா என்ன ஆகும் கிறிஸ்தவர்கள்லாம் இவங்களை நம்பிக்கிட்டு தான் இருப்பாங்க எப்படிப்பட்டவர்களை கிறிஸ்தவர்கள் நம்புறாங்க ஆனாலும் இவங்களுக்கு ஏன் பரலோக ராஜ்யத்துல இடம் கிடைக்கல அப்படின்றத நம்ம கவனிச்சு பார்க்கணும் ஏன்னா இவங்க சொல்றது எல்லாமே ஆவிக்குரிய வரங்களை பத்தி தான் பேசுறாங்க தீர்க்க தரிசனம் ஆவிக்குரிய வரம் பெரிய வரமே தீர்க்க தரிசனம் விசுவாசங்களை துரத்துவது ஆவிக்குரிய ஒரு வரம் தான் அநேக அற்புதங்களை செய்வது வந்துட்டு ஆவிக்குரிய ஒரு வரம் தான் ஒன்னு குறந்தியர் பனிரெண்டாம் அதிகாரம் படிச்சு பார்த்தோம்னா ஒன்பது வரங்கள் இருக்கு ஞானத்தை போதிக்கும் வசனம் அறிவை உணர்த்தும் வசனம் விசுவாசம் சுகம் அளிக்கும் வரம் தீர்க்க தரிசன வரம் இப்படி அநேக வரங்கள் வந்துட்டு இருக்குது இந்த வரங்களை உடையவர்களா இருந்தும் ஏன் அவங்களால பரலோகத்துக்கு போக முடியலன்ற அந்த பதில வந்துட்டு ஒன்னு குறந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்துல வாசிக்கலாம் வசனங்கள் ஒன்னு முதல் மூன்று வரைக்கும் நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் பாஷைகளை பார்த்தாலும் அன்பு எனக்கிறாவிட்டால் சத்தம் இடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசை இடுகிற கைத்தாளம் போலவும் இருப்பேன் நான் தீர்க்க 
தரிசன வரத்தை உடையவனாய் இருந்து சகல ரகசியங்களையும் சகல அறிவையும் அறிந்தாலும் மலைகளை பேர்க்கத்தக்கதாக சகல விசுவாசம் உள்ளவனாய் இருந்தாலும் அன்பு எனக்கிறாவிட்டால் நான் ஒன்றுமில்லை எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் நான் அன்னதானம் பண்ணினாலும் என் சரீரத்தை சுட்டரிக்கப்படுவதற்கு கொடுத்தாலும் அன்பு எனக்கிறாவிட்டால் எனக்கு பிரயோஜனம் ஒன்றுமில்லை ஆமேன் நான் மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் சத்தமிடுகிற வெண்கலம் போலவும் ஓசையிடுகிற கைத்தாளம் போலவும் இருப்பேன் மனுஷர் பாஷை தூதர் பாஷை அநேகர் நான் அந்நிய பாஷை பேசுறேன் எங்கிட்ட பரிசுத்தாவினர் இருக்கிறாருன்னு சொல்றாங்க அப்படியெல்லாம் அவியனர் வெளிப்பட மாட்டார் மனுஷர் பாஷைகளையும் தூதர் பாஷைகளையும் பேசினாலும் அன்புங்கிறது வந்துட்டு வேணும் அன்பு வந்துட்டு எப்படி வெளிப்படும் ஆவியின் கணியில வந்துட்டு வெளிப்படும் அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் என்கிற இந்த ஒன்பது ஆவியின் கணியில வந்துட்டு அன்பு வெளிப்படும் அப்படின்றத நம்ம வந்துட்டு வாசிக்கிறோம் தீர்க்க தரிசன வரத்தை உடையவனா இருந்து சகல ரகசியங்களையும் சகல அறிவையும் அறிந்தாலும் மலைகளை பேர்க்கத்தக்கதாக சகல விசுவாசம் உள்ளவனா இருந்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் நான் ஒன்றுமில்லை எவ்வளவோ தீர்க்க தரிசனங்கள் எனக்கு தெரியும் அதனுடைய நிறைவேறுதல் எனக்கு தெரியும் இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு கருத்து சொல்றார் சகல ரகசியங்களை அறிஞ்சிருக்கிற இருந்தாலும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு கருத்து சொல்றார் சகல அறிவை அறிந்தாலும் மலைகளை பேர்க்கத்தக்க விசுவாசம் இருந்தாலும் அன்புங்கிறது வேணும் சொல்லி கருத்து சொல்றார் நீடிய பொறுமை வேணும் சாந்தம் வேணும் இச்சையடக்கம் வேணும் இந்த ஒன்பது கனிகள்ல நம்ம நிலைச்சிருந்தா தான் ஆவியனர் நம்முடனே கூட இருக்கிறார் அப்படி இல்லைன்னா ஆவியனர் துக்கப்படுத்துகிற பிள்ளைகளாக தான் நம்ம இருப்போம் எனக்கு உண்டான யாவற்றையும் நான் அன்னதானம் பண்ணினாலும் என்னுடைய சொத்துல நான் நிறைய கொடுத்துருக்கிறேன் பிரதர் இருந்தாலும் கருத்த சொல்றார் அன்பு வேணுங்கிறார் என் சரீரத்தை சுட்டரிக்கப்படுவதற்கு கொடுத்தாலும் அன்பு எனக்கு இராவிட்டால் எனக்கு பிரயோஜனம் ஒன்றுமில்லை என்று வேதம் சொல்கிறது இதனாலதான் கலாத்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரத்துல இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வசனங்கள்ல ஆவியின் கனியோ அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சையடக்கம் இப்படிப்பட்டவைகளுக்கு விரோதமான பிரமாணம் ஒன்றுமில்லை என்று எழுதியிருக்கிறது இதற்கு விரோதமா பைபிள்ல வந்துட்டு இதுக்கு மேல பெரிய டீச்சிங் கிடையாது கடைபிடிக்கிறதுக்கு பெருசா ஒண்ணும் கிடையாது இதுக்கு மேல பெரிய பிரமாணம் பெரிய சட்ட திட்டங்கள் எதுவும் கிடையாதுன்னு சொல்லி கருத்தர் சொல்றார் அப்ப இந்த ஆவியின் கணியில நம்ம நினைச்சிருக்கிறோமா இதை நம்ம வந்துட்டு நம்மை நாமே நிதானிக்கிறவர்களா இருப்போம் நான் ஆவியின் கணியில நினைச்சு இல்லைனாக்கா ஆவியானவரை துக்கப்படுத்துறோம்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தினா என்ன நடக்கும் அவரே அவர்களுக்கு விரோதமாக சத்ருவாய் மாறி அவர்களுடனே யுத்தம் பண்ணினார் என்று எழுதியிருக்கிறது அப்ப இந்த அன்பு பத்தி நம்ம இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்னு குறைந்தியர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் நான்கு முதல் ஏழு வசனங்களை வாசிக்கலாம் அயோக்கியமானதை செய்யாது தற்பொழிவை நாடாது சினம் அடையாது தீங்கு நினையாது அநியாயத்தில் சந்தோஷப்படாமல் சத்தியத்தில் சந்தோஷப்படும் சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் விசுவாசிக்கும் சகலத்தையும் நம்பும் சகலத்தையும் சகிக்கும் அன்பு ஒரு காலம் ஒளியாது தீர்க்க தரிசனாலும் ஒளிந்து போகும் அந்நிய பாசகனாலும் ஒளிந்து போகும் அறிவானாலும் ஒளிந்து போகும் அன்பு நீடிய சாந்தமும் தயவும் உள்ளது என்று எழுதியிருக்கிறது அன்புக்கு பொறாமை இல்லை என்றும் எழுதியிருக்கிறது இப்போ அன்புள்ளவர்கள் நீடிய சாந்தத்தோடு வந்துட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது அப்போ அந்த நீடிய சாந்தம் நீடிய பொறுமை இதெல்லாம் எங்கே இருக்குது ஆவியின் கணியில் தான் வந்துட்டு இருக்குது மேலும் வந்துட்டு அன்பு வந்துட்டு சினம் அடையாது தீங்கு நினையாது சகலத்தையும் தாங்கும் சகலத்தையும் சகிக்கும் இந்த அன்புள்ளவர்கள் எப்படி இருப்பாங்க ஆவியின் கணியை உடைய பிள்ளைகளாக வந்துட்டு இருப்பாங்க பட் இந்த ஆவியின் கனி உடனே வந்துட்டு வந்துருமா ஏன்னா ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் மீண்டும் பெறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன்னு கருத்த சொல்றார் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனத்துல நம்ம ஜலத்திலையும் பிறக்கணும் ஆவியிலையும் பிறக்கணும்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது ஜலத்துல பிறக்கிறது ரொம்ப சுலபம் மனம் திரும்பி பாவங்களை வந்துட்டு அறிக்கை செஞ்சுட்டு நம்ம கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் எடுக்கணும்னு சொல்லி வேதம் சொல்லி கொடுக்குது ஆனா ஆவியில பிறக்கிறது இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் மனம் திரும்புறது வந்துட்டு நம்ம அடிப்படையில தேவன் ஒருவர் பிதாக்குமாரன் பரிசு தாவி எனக்கு வந்துட்டு ஒரே தேவனாக ஒரே கருத்தராக இருக்கிறார் தேவன் தான் மாம்சத்துல வெளிப்பட்டார் பிதாவாகிய தேவனை மாம்சத்துல வெளிப்பட்டார் அப்படிங்கிற அந்த ரகசியங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு தேவன் ஒருவர் என்கிற விசுவாசத்தோட 
பழைய பாவங்களை பூரா அறிக்கை பண்றோம் தன் பாவங்களை மறைக்கிறவன் வாழ்வடைய மாட்டான் அதை அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவனும் இரக்கம் பெறுவான்னு சொல்லி பழைய பாவங்களை பூரா அறிக்கை செஞ்சு யார் மேல எல்லாம் கோபம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் மன்னிச்சுட்டு மனம் திரும்பி கருத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் பெற்றாக்க பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது ஆனா ஆவியில வந்துட்டு பிறப்பது எப்படி அப்படிங்கறத வாசிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஜலத்துல பிறப்பத பத்தி நம்ம வாசிக்கலாம் அப்போ சிலர் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் வாசிக்கலாம் ஆக்ஸ் டூ தேர்ட்டி எயிட் அப்போ சிலர் ரெண்டு முப்பத்தி எட்டு பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்பு கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் அம்மை பேதுரு அவர்களை நோக்கி நீங்கள் மனம் திரும்பி ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்பு கென்று இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே ஞான ஸ்நானம் பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள் எப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெற முடியும் நம்ம முதல்ல மனம் திருமணம் பாவ மன்னிப்புக்காக எந்த நாமத்தினால இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்பொழுதுதான் பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெற முடியும்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது இந்த பரிசுத்தாவின் வரங்களோடு ஆவியின் கனியும் நமக்கு வந்துட்டு இருக்கணும்னு சொல்லி கர்த்தர் வந்துட்டு உணர்த்துறார் ஜலத்துல பிறந்தா பத்தாது ஆவியிலையும் நம்ம பிறக்கணும்னு சொல்லி எழுதியிருக்கு ஆவியில நம்ம பிறந்துட்டோம்னா ஆவியின் கனி இருக்கும் ஆனா ஆவியின் கனி இல்லைன்னா ஆவியில பிறப்பது எப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் ஆவியில பிறப்பதுனா என்னது அது எப்படி பிறப்பதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் யாக்கோப ஒன்னு பதினெட்டு வாசிக்கலாம் ஜேம்ஸ் ஒன் எயிட்டீன் அவர் சித்தம் கொண்டு தம்முடைய சிருஷ்டிகளில் நாம் முதற் பலன்கள் ஆவதற்கு நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பித்தார் அம்மேன் நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பித்தார் ஜெனிப்பித்தார்னாக்க மீண்டும் பிறப்பது தான் ஜெனிப்பித்தார் என்று எழுதியிருக்கிறது இப்ப நம்மை சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பித்தார் ஹி பிராட் அஸ் போர்த் பை இஸ் வேர்ட் ஆஃப் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ் பைபிள் எழுதியிருக்கும் சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பித்தார்னா நம்ம வந்துட்டு ஆவியில பிறப்பது வந்துட்டு எப்படி சத்திய வசனத்தினால தான் நான் கருத்துடைய வசனங்கள் ஆவியாகவும் ஜீவனாகவும் இருக்கிறதுன்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது கருத்துடைய வசனங்கள் ஆவியாக இருப்பதனால இந்த ஆவியான வசனங்கள் நம்மை ஆவியில பிறப்பிப்பதற்கு அந்த வசனங்கள் தான் நமக்கு பிரயோஜனமா இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு வசனத்தையா வாசிக்க வாசிக்க அது நம்ம இருதயத்துக்குள்ளார போக போக வந்துட்டு நம்ம ஆவியில பிறக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த உள்ளான மனுஷன்ல வந்துட்டு பலப்பட்டு நம்முடைய பாவங்களை விடுவதற்கு வந்துட்டு இந்த சத்திய வசனங்கள் வந்து நமக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவர்களா இருக்கும் ஒண்ணு பேதரோ முதல் அதிகாரம் இருபத்தி மூன்றாம் வசனம் வாசிக்கலாம் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறீர்களே ஆமேன் எப்படி நம்ம மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டதுனா மீண்டும் பிறப்பது மீண்டும் எப்படி நம்ம பிறக்கிறோமா அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான தேவ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே அழிவில்லாத வித்தாகிய தேவ வசனம் இந்த தேவ வசனத்தினாலதான் மறுபடியும் பிறக்கிறோம்னு சொல்லி வேதம் சொல்லி கொடுக்குது ஏன்னா அதுக்கு எக்ஸாம்பிளா பத்து கற்பனைகளே நம்ம எடுத்துக்கோமே பத்து கற்பனைகள்ல முதலாம் கற்பனை நீங்க வாசிக்கும் பொழுது என்னையன்றி உனக்கு தேவ வேறே தேவர்கள் உண்டாயிருக்க வேண்டாம் இசரவேலே கேள் நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரை கர்த்தர் இந்த முதலாம் கற்பனைய நம்ம முழுமையா புரிஞ்சுக்கிறப்ப நம்ம திருத்துவம் அப்படின்ற கள்ள போதனையிலிருந்து மனம் திரும்பி தேவன் ஒருவர்ன்றத நம்ம ஏத்துக்கிறோம் அப்ப திருத்துவம் அப்படின்ற அந்த பாவ நம்பிக்கையிலிருந்து நம்ம வெளியில வரோம் இப்ப இதுதான் வந்துட்டு சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பிக்கப்படுவது இரண்டாம் கற்பனையில மேலே வானத்திலும் கீழே பூமியிலும் பூமியின் கீழ் தண்ணீரிலும் எந்த ஒரு சொரூபத்தையும் எந்த ஒரு விக்கிரகத்தையும் நீ உனக்கு உண்டாக்க வேண்டாம் அவர்களை நமஸ்கரிக்கவோ சேவிக்கவும் வேண்டாம் இதை செஞ்சா நான் மூன்றாம் நான்காம் தலைமுறை மட்டும் தண்டிப்பேன்னு கர்த்தர் வந்துட்டு சொல்றாரு இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னாக்க சிலை வழிபாடு கத்தோலிக்க சபையில சிலை வணக்கம்னு சொல்றாங்க இந்த சிலை வணக்கத்துல இருந்து விடுதலை பெற முடியும் இப்ப ஒவ்வொரு வசனமா இருதயத்துக்குள்ளார போக போக ஒவ்வொரு பாவத்துல இருந்து நம்மளால வந்துட்டு நம்ம ஜெய் ஜெயிச்ச பாவத்தை மேற்கொள்ள முடியும் ஆவியில வந்துட்டு நம்மளால பிறக்க முடியும் பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது அப்ப இந்த வசனம் நம்ம உள் வாங்கிக்கிட்டோம்னு சொன்னாக்க சத்திய வசனத்தினாலே ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளா இருக்கும் பொய் சொல்ல மாட்டோம் பொய் சாட்சி சொல்ல மாட்டோம் விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக என்று வசனம் சொல்லுது புதிய ஏற்பாட்டுல கருத்தர் சொல்றாரு ஒரு ஸ்திரீய நீச்சையோட பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்றாரு அப்படின்னா வந்துட்டு பார்வை வந்துட்டு பரிசுத்தமா இருக்கும் இந்த வசனத்தை வந்துட்டு நம்ம உள் வாங்கிக்கிட்டோம் இந்த வசனத்தை வந்துட்டு நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோ
கணக்கு ஒப்புவிக்க வேண்டும்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது அப்ப தேவையில்லாத வார்த்தைகள் நம்ம பேச மாட்டோம் அநேகர் சினிமா பார்த்துட்டு பரியாசம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க ஆனா வசனம் சொல்லுது வம்பும் புத்தியினமான பேச்சும் பரியாசமும் தகாதவர்கள் ஸ்தோத்திரம் செய்யறது செய் செய்வதை தகும் என்று எழுதி இருக்கிறது இப்ப இந்த வம்பு புத்தியினமான பேச்சு பரியாசம் சினிமாவை பார்த்துட்டு பண்ற பரியாசம் எல்லாம் தப்புன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா பரியாசம்ன்றதை நம்ம விட்டுருவோம் விட்டுட்டோம்னு சொன்னாக்க தெளிவா வந்துட்டு இந்த மாதிரி பாவங்கள்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வந்துட்டு மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்படுற பிள்ளைகளா வந்துட்டு இருப்போம் கெட்ட வார்த்தை ஒன்றும் உன் வாயிலிருந்து புறப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது அப்ப இந்த வசனத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா கெட்ட வார்த்தை பேசுறத நம்மளால வந்துட்டு விட முடியும் நீங்கள் கோபம் கொண்டாலும் பாவம் செய்யாதிருங்கள் அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது கோபம் வந்தாலும் இந்த வசனத்தை மனசுல நினைச்சுக்கும் பொழுது பாவத்தை விடுறதுக்கு நம்மளால வந்துட்டு முடியும் கிறிஸ்து உங்களுக்கு மன்னிக்கிறது போல நீங்களும் ஒருவருக்கு ஒருவர் மன்னியுங்கள்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது இந்த வசனத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறப்போ வந்துட்டு ஏசு கிறிஸ்து நம்மளை மன்னிக்கிறாரு அப்ப நானும் மற்றவங்களை மன்னிக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இப்படி ஒவ்வொரு வசனத்தையா நம்ம புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க அதை இருதயத்துல வந்துட்டு நம்ம எழுதி வைக்க வைக்க வந்துட்டு என்ன நடக்கும் நம்ம சத்திய வசனத்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளா இருக்கும் அழிவுள்ள வித்தினாலே அல்ல என்றென்றைக்கும் நிற்கிறதும் ஜீவன் உள்ளதுமான தெய்வ வசனமாகிய அழிவில்லாத வித்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்டீர்களே என்ற வசனம் சொல்வது போல நம்ம மறுபடியும் பிறப்பது வந்துட்டு எப்படி தேவனுடைய வசனத்தினாலதான் மறுபடியும் பிறக்கிறோம்னு சொல்லி வேதம் நமக்கு தெளிவாவே சொல்லி கொடுக்குது அப்படின்னாக்க ரட்சிப்பு என்பது என்ன ரட்சிப்பு என்பது அது நமக்கு தலை சீரா என்று எழுதி இருக்கிறது நம்ம இந்த ரட்சிப்புல நிலைத்திருக்கிறோமா இல்லையான்ற இந்த குணாதிசயங்களை பத்தி நம்ம ரெண்டு பேதுரலே வாசிச்சு பார்க்கலாம் ரெண்டு பேதுரு முதல் அதிகாரம் வசனங்கள் ஐந்து முதல் பத்து வரைக்கும் வாசிக்கலாம் செகண்ட் பீட்டர் சாப்டர் ஒன் வர்சஸ் ஃபைவ் டு டென் இப்படி இருக்க நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோட தைரியத்தையும் தைரியத்தோட ஞானத்தையும் ஞானத்தோட இச்சையடக்கத்தையும் இச்சையடக்கத்தோட பொறுமையையும் பொறுமையோட தேவ பக்தியையும் தேவ பக்தியோட சகோதர சிநேகத்தையும் சகோதர சிநேகத்தோட அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள் இவைகள் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து பெருகினால் உங்களை நம்முடைய கத்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவிலே வீணரும் கனியற்றவர்களுமா இருக்க ஒட்டாது இவைகள் இல்லாதவன் எவனோ அவன் முன் செய்த பாவங்களற தான் சுத்திகரிக்கப்பட்டதை மறந்து கண் சொருகி போன குருடனாய் இருக்கிறான் ஆகையால் சகோதரரே உங்கள் அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்ளுதலையும் உறுதியாக்கும்படி ஜாக்கிரதையாய் இருங்கள் இவைகளை செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் இடறி விழுவதில்லை ஆமே இப்படி இருக்க நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாய் உங்கள் விசுவாசத்தோட தைரியத்தையும் தைரியத்தோட ஞானத்தையும் ஞானத்தோட இச்சையடக்கத்தையும் இச்சையடக்கத்தோட பொறுமையையும் பொறுமையோட தேவ பக்தியையும் தேவ பக்தியோட சகோதர சிநேகத்தையும் சகோதர சிநேகத்தோட அன்பையும் கூட்டி வழங்குங்கள் இந்த லிஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா விசுவாசம் தைரியம் ஞானம் இச்சையடக்கம் பொறுமை தேவ பக்தி சகோதர சிநேகம் அன்பு இந்த லிஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா வேற ஒன்றும் கிடையாது இது ஆவியின் கனி தான் தொள்ளாயிரத்தி ஆறு ஐந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுல வாசிக்கிற அதே ஆவியின் கனியை பத்தி தான் இங்க ஆவியானவர் மீண்டும் எழுதி இருக்கிறார் அப்ப விசுவாசம் இருந்தா போதுமா பத்தாது தைரியத்தோட அந்த விசுவாசத்தை அறிக்கை செய்கிற பிள்ளைகளா நம்ம இருக்கணும் இப்ப விசுவாசமும் தைரியமும் இருந்தா போதுமா அது இந்த உலகத்திற்கு ஏற்றது போல ஒரு முரட்ட தைரியமா இருக்க கூடாது ஞானத்திற்கு ஏற்ற ஒரு தைரியமா இருக்கணும் அப்ப விசுவாசத்தோட தைரியத்தையும் தைரியத்தோட ஞானத்தோட செயல்படுற பிள்ளைகளா இருக்கணும் மேலும் இச்சையடக்கம் நமக்கு வேணும் பேசுகிற வார்த்தைகளை சரியா பயன்படுத்தணும் இன்னமும் அநேகர் நீங்க அதை செஞ்சீங்கன்னா நரகத்துக்கு போயிருவீங்க அப்படின்னு ப்ரீச் பண்றாங்க அப்படி நம்ம ப்ரீச் பண்ணா கூடாது நம்ம வந்துட்டு வசனத்தின்படி இதை நீங்க செஞ்சீங்கன்னா பரலோகத்துக்கு போகலாம் இல்லாட்டினா கொஞ்சம் அதை வந்துட்டு சொல்றதையே வந்துட்டு நம்ம ப்ராப்பரா வசனத்தின்படி பேசுகிற பிள்ளைகளா வந்துட்டு இருக்கணும் நான் பாசிட்டிவா தான் நம்ம வந்துட்டு பேச சொல்லி சாந்தமா தான் பேச சொல்லி கருத்தர் சொல்லுகிறார் நம்ம வசனத்தை போதிக்கும் பொழுது வந்துட்டு கேட்கலன்னா அது அவங்களுடைய பிரச்சனை நான் நட்டேன் அப்பொழுது நீர் பாய்ச்சி நான் விளைய செய்கிறவர் கர்த்தர் என்று எழுதி இருக்கிறது இல்ல நான் சொல்றதை கேட்கலனாக்க நீங்க நரகத்துக்கு போயிருவீங்க இது போதனை அல்ல இது பேசுறதுல நம்ம கிச்சையடக்கம் இல்லைன்றது தான் வந்துட்டு வசனம் வந்துட்டு காமிக்கும் நம்ம வசனத்தின்படி போதிக்கிற பிள்ளைகளா இருக்கணும் யாராவது வசனத்துல இருந்து பின் வாங்கி போயிட்டாங்கன்னா கலாத்தியர் ஆறாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் சொல்லுது சாந்தமுள்ள ஆவியோட நீங்க அவங்கள்ட்ட வந்துட்டு கீழ்ப்படிய செய்யணும் பட் ஒரு சிலர் கடினப்பட்டு இருக்கலாம் கடினப்பட்டு இருக்கிறவங்கள்ட்ட பவுல் வந்துட்டு சொன்னா பிசாசன் மகனே அப்படின்ற வார்த்தைகளை வந்துட்டு சொல்லி இருக்கிறோம் அது போதகர்களுக்காக அந்த வார்த்தைகளை நீங்க ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் போதகர்களோ இல்ல போதகர்களுக்கு ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி சில பேர் இருப்பாங்க பாஸ்டர்ஸ்
ஆனா சராசரி விசுவாசிகளை நம்ம சந்திக்கும் பொழுது வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிற மக்களை நம்ம சந்திக்கும் பொழுது நம்ம என்ன செய்யணும் அவங்கள்ட்ட வந்துட்டு விசுவாசத்தோட தைரியத்தோட ஞானத்தோட இச்சையடக்கத்தோட பொறுமையோட சகோதர சிநேகத்தோட அன்போட வந்துட்டு அவர்களுக்கு நாம் போதிக்க வேண்டும் இவைகள் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து பெருகினால் எட்டாம் வசனம் சொல்லுது இப்படிப்பட்ட குணாதிசயங்கள் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்து பெருகினால் உங்களை நம்முடைய கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்துவே அறிகிற அறிவிலே வீணரும் கனியற்றவர்களமாய் இருக்க ஓட்டாது ஒரு சிலர் நீங்க கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா சுவிசேஷம் அறிவிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா கனி கிடைக்கவே கிடைக்காது காரணம் என்னன்னா இந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள் அவங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி அர்த்தம் விசுவாசம் இருக்கும் மேபி தைரியம் இருக்கலாம் ஆனா ஞானம் இருக்காது இச்சையடக்கம் இருக்காது விசுவாசமும் வேணும் தைரியமும் வேணும் ஞானம் இச்சையடக்கம் பொறுமை தெய்வ பக்தி சகோதர சிநேகம் அன்பு இது எல்லாமே வந்துட்டு நமக்கு வேணும்னு சொல்லி கர்த்தர் சொல்றாரு இந்த ஆவியின் கனி ஒருத்தருக்குள்ளார வந்துட்டு வரும் பொழுது கர்த்தர் என்ன செய்வார்னு சொன்னா அவங்க மூலமா வந்துட்டு அநேக ஆத்மாக்கள் சத்தியத்தை அறியும்படி வந்துட்டு செய்வார் நீங்க உங்களுக்கு சுத்தி இருக்கிற மக்கள் மத்தியில கவனிச்சு பாருங்க இல்ல சபை மக்கள் மத்தியில கவனிச்சு பாருங்க அதிக கனிகளை கொடுக்கறவங்க பாத்தீங்கன்னா ஆவியின் கனியில நிலச்சிருக்கிறவங்களா தான் வந்துட்டு இருப்பாங்க ஆவியின் கனியில இல்லாதவங்களுக்கு ஆத்துமாங்கிற கனி வந்துட்டு கிடைக்காது ரொம்ப பிரயாசப்படுவாங்க ஓடுவாங்க ஒடியாருவாங்க பயங்கர பிரயாசம் எல்லாம் இருக்கும் பட் ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம் ஆகாம தான் வந்துட்டு இருக்கும் ஆத்துமாக்கள் ஆவியின் கனி இருந்தா குடும்பத்துல இருந்தே ஆத்துமாக்கள் வந்துட்டு ஆதாயம் ஆகும் ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள இருந்தே ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம் பண்றதுக்கு கர்த்தர் கிருவை கொடுப்பாரு அதனால வந்துட்டு நம்ம ரட்சிப்பு நான் என்னன்னு சொல்லி நம்ம நல்லா முழுமையா புரிஞ்சுகிட்ட பிள்ளைகளா வந்துட்டு இருக்கணும் ரட்சணை மனம் தலை சீராவை உடைய பிள்ளைகளா நம்ம இருக்கணும்னு சொல்லி கர்த்தர் விரும்புகிறார் ரட்சணை மனம் தலை சீரான்றதை எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரத்துல படிச்சோம் மேலும் ஒண்ணு தசுலனிக்கிற ஐந்தாம் அதிகாரத்துல ரட்சிப்பின் நம்பிக்கை என்னும் தலை சீரா அப்படிங்கிற வசனத்தையும் நம்ம வந்துட்டு கவனிச்சு வாசிச்சு பார்த்தோம் மேலும் பெலுப்பியர் இரண்டாம் அதிகாரத்துல அதிக பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் நான் ரட்சிக்கப்பட்டு பத்து வருஷம் ஆச்சு நான் ரட்சிக்கப்பட்டு இருபது வருஷம் ஆச்சு இதெல்லாம் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் தான் இந்த வார்த்தைகளை வந்துட்டு பேசுவாங்க உங்கள் ரட்சிப்பு நிறைவேற பிரயாசப்படுங்கள் இன்னும் நிறைவேறலன்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் தானே ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு என் சரீரத்தை ஒடுக்கி கீழ்படுத்துகிறேன்னு அப்பேற்பட்ட பவுலே வந்துட்டு சொல்றான் அவ்வளவு பேருக்கு போதிச்சிருக்கிறான் அநேக சபைகளுக்கு வந்துட்டு சென்று அங்க மூப்பர்களை ஏற்படுத்தி இருக்கிறான் ஆனாலும் பவுல் சொல்ற வார்த்தை மற்றவர்களுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுகிற நான் வந்துட்டு ஆகாதவனாய் போகாதபடிக்கு நான் வந்துட்டு வசனத்துக்கு கீழ்படிந்து தான் வந்துட்டு போதிக்கணும் இதனாலதான் நீங்கள் மீட்கப்படும் நாளுக்கென்று முத்திரையாக பெற்ற தேவனுடைய பரிசுத்த ஆவியை துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுது ஆவியானவரை நம்முடைய சிந்தனைகளால நம்முடைய வார்த்தைகளால நம்முடைய செயல்பாடுகளால துக்கப்படுத்த கூடாது ஒரு காலகட்டத்துல துக்கப்படுத்துவோம் பின்னாடியே ஆவியை அவித்து போடுவோம்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது ஒன்னு தசுலோனிக்கு ஐந்து பத்தொன்பதுல ஆவியை அவித்து போடாதிருங்கள் என்று வசனம் சொல்லுது ஆவியை அவித்து போடக்கூடாது இதைதான் வந்துட்டு பழைய ஏற்பாட்டுல வாசம் பரிசுத்தாவிக்கு விரோதமா கலகம் பண்ணி பரிசுத்தாவி வசனப்படுத்தினா என்ன நடக்கும் அவர் அவர்களுக்கு சத்ருவாய் மாறி அவரே அவர்களுக்கு விரோதமாக யுத்தம் பண்ணினார் எப்படி சவுல் ராஜாவுக்கு விரோதமா ஆவியானவர் யுத்தம் பண்ணினான்றதை பார்க்கிறோம் அதே போல வந்துட்டு பிள்ளையாம் தீர்க்க தரிசிக்கு விரோதமாக ஆவியானவர் எழுமனார்ன்றதை வந்துட்டு பார்க்கிறோம் ஒரு வஞ்சகத்தின் பொல்லாப்பின் ஆவிய கர்த்தரை வந்துட்டு அபிமிலைக்கும் சீகேமின் பெரிய மனுஷருக்கும் விரோதமாக கர்த்தரை எழுப்பி விட்டார்ன்றதை பார்க்கிறோம் புதிய ஏற்பாட்டிலே ரெண்டு தசனிக்கு ரெண்டாம் அதிகாரத்துல கர்த்தரை ஒரு வஞ்சிக்கிற ஆவியை அனுப்புவார்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது ஆனா ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்திரத்தின் அச்சாரமா இருக்கிறார் அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது நம்ம தொடர்ந்து ஆவியானவரை பிரியப்படுத்துற பிள்ளைகளா வந்துட்டு இருக்கணும் அவர் நம்மை முத்தரித்த நம்முடைய இருதயங்களில் ஆவி என்னும் அச்சாரத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஆவி என்பது அச்சாரம் அதாவது கேரண்டின்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது ஆவியானவர் தான் நமக்கு சீலா இருக்கிறாரு மேலும் கேரண்டியா இருக்கிறார்ன்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது ஆவி என்னும் அச்சாரத்தை நமக்கு தந்தவரும் அவர் என்ன சொல்லி நம்ம ரெண்டு குருந்தியர்ல முதலாம் அதிகாரம் ரெண்டு குருந்தியர் ஐந்தாம் அதிகாரம் எபேசியர் முதல் அதிகாரம் எபேசியர் நான்காம் அதிகாரத்துல ஆவியானவர் தான் நம்முடைய இருதயத்துல அச்சாரமா இருக்கிறார் ஆவியானவரை துக்கப்படுத்த கூடாதுன்னு சொல்லி மீண்டும் மீண்டும் வசனங்கள் சொல்லி கொடுக்குது ஏன்னா இது இடுக்கமான வாசல் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இது இடுக்கமான வாசல் அநேகர் உட்பிரவேசிக்க வகை தேடியும் அவர்களாலே வந்துட்டு செல்வதற்கு அது கூடாமற் போனதுன்னு சொல்லி வேதம் சொல்கிறது அதனால நம்ம எப்படி இருக்கணும்னு சொன்னாக்க வேதத்தின்படி ஆவியின் கனியை உடைய பிள்ளைகளா இருக்கணும் அதனாலதான் வந்துட்டு ஆவியின் வரங்கள் நமக்கு முக்கியம்தான் அது சபையினுடைய பக்தி விருத்திக்காக தான் கருத்து கொடுக்கிறார்
யாக்கோபு ஒன்னு பதினெட்டுலையும் ஒன்னு பேதுரு ஒன்னு இருபத்தி மூணுலையும் நம்ம வாசித்தது போல வந்துட்டு வசனத்தினாலே மீண்டும் பிறந்த பிள்ளைகளை ஒவ்வொரு வசனத்தையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க அந்த வசனங்கள் ஆத்மாவில் பதிய பதிய அந்த வசனங்களினாலே மறுபடியும் பிறந்த பிள்ளைகளா இருக்கணும் எல்லா துர்குணையும் துர்குணத்தையும் நம்ம ஒழிக்கணும்னு சொல்லி வேதம் வந்துட்டு சொல்லுது ஒன்னு ரெண்டெல்லாம் கிடையாது எல்லா துர்குணத்தையும் நம்ம ஒழித்து விட்டு நம்ம இருதயத்திலே நாட்டப்பட்ட இந்த வசனங்களை வந்துட்டு நம்ம விசுவாசிக்கணும் இந்த வசனங்கள் மூலமா நம்ம மறுபடியும் வந்துட்டு பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது அப்ப மறுபடியும் பிறந்துட்டோம்னு சொன்னாக்க ஃபைனலா நீங்க பாக்குற ரிசல்ட் வந்துட்டு ஆவியின் கனி பூரணமா ஒரு குடும்பத்துல வந்துட்டு விளங்கும் கணவன் மனைவி பிள்ளைகளுக்குள்ளார அந்த ஆவியின் கனி பூரணமா விளங்கும் பொழுது நான் ரட்சிப்பின் பரிபூரணம் எப்பொழுது இருக்குது கணவன் மனைவி பிள்ளைகளோடு சேர்ந்த பிள்ளைகள்டையும் எந்த துர்குணங்களும் வந்துட்டு இருக்க கூடாது ஏன்னா அடங்காதவர்கள் என்று பேரெடுக்காத ஒருவன் இருந்தால் அப்படிப்பட்டவனை நீங்கள் மூப்பர்களாக ஏற்படுத்தலாம்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது ஸோ அந்த கணவரும் கீழ்படியணும் மனைவியும் கீழ்படியணும் பிள்ளைகளும் கீழ்படியணும் எல்லாருக்குள்ளாரையும் வந்துட்டு இந்த ஆவியின் கனி சாந்தம் நீடிய பொறுமை அன்பு இந்த மாதிரி குணாதிசயங்கள் வந்துட்டு இச்சை அடக்கமா இருக்கட்டும் விசுவாசமா இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்துட்டு இந்த குடும்பத்தில் இருக்கிற எல்லாருக்குள்ளாரையும் செயல்படணுன்றது கருத்துடைய சித்தமா இருக்குது இது செயல்பட்டா நீங்கள் ஒரு காலம் இடறி விடுவதில்லைன்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது இதுதான் ரெண்டு பேர் முதல் அதிகாரத்துல வாசம் இவைகளை செய்தால் நீங்கள் ஒரு காலம் இடறி விடுவதில்லை நம்மளால கீழே விழவே முடியாதுன்னு சொல்லி கருத்த சொல்ற நிச்சயமாக நம்ம பரலோகத்துக்கு வந்துட்டு போக முடியும்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது ஆனா இவைகள் நமக்கு உண்டா இருந்து பெருகணும்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது இந்த ஆவியின் கனி உண்டாவது மட்டுமல்ல இது பெருகணும் பெருகணாக்க உங்களை நம்முடைய கத்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவில் வீணரும் கனியற்றவர்களுமா இருக்க விட்டாது ஏசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவில் அதிகமா நம்ம வளருவோம் அதிகமா கர்த்தருடைய ராஜ்யத்துக்காக கனி கொடுக்கிற பிள்ளைகளா நம்ம இருப்போம்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுது ஸோ தொடர்ந்து நம்ம எல்லோருமே ரட்சணியவனும் தலை சீராவை உடைய பிள்ளைகளா இருக்க வேண்டும் என்று ஆவியானவரை துக்கப்படுத்தாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழணும் மேலும் வந்துட்டு ஆவியின் கனியில நம்ம வளர்ந்து பெருகணும் நம்ம வசனத்தினாலே மறுபடியும் ஜெனிப்பிக்கப்பட்ட பிள்ளைகளா இருக்கணும்னு சொல்லி நம்ம ஒரு ஜபத்தோட இந்த ஒரு பைபிள் ஸ்டடியை நிறைவு செய்யலாம் எங்கள் கத்தராகி ஏசு கிறிஸ்துவை எங்கள் அப்பா தந்தையை உண்மை போற்றுகிறேன் உண்மை புகழுகிறேன் உண்மை வாழ்த்தி வணங்கி உண்மை ஆராதிக்கிறேன்